அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஹோம் லோன் அவேர்னஸ் வீட்டு கடன் பற்றிய விழிப்புணர்வு பொதுவாக வை வி கோ ஃபார் ஹோம் லோன் நாம் ஏன் வந்து வீட்டு கடன் வாங்க போகிறோங்கிற மாதிரி சில காரணங்கள் கொடுத்துருக்கேன் இதெல்லாம் பல காரணங்கள் இருக்கும் அதில் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் சொல்கிறது நம்ம சேல்ரி வந்து தேவையில்லாமல் வந்து ரெண்ட்டுக்கே போயிட்டுருக்கு அதிகமான சேலரி வந்து ரெண்ட்டுக்கே போயிட்டுருக்குங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க செகண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டு ஓனர் டார்ச்சர் தாங்க முடியலங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க தேர்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷிஃப்டிங் அண்ட் மூவிங் அதாவது அடிக்கடி வந்து வீட்டு மாற்றிட்டே இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஒரு நிலையான வீடு இல்லைங்கிறதால ஃபோர்த் ஒன் வந்து ஃபேமிலி ஸ்டேட்டஸ் ஃபேமிலி ஸ்டேட்டஸ்னால் வந்து இப்போ ஒரு பையனுக்கு வந்து பொண்ணு பார்க்குறப்ப இது மட்ராஸ் வேலை செஞ்சாருனா என்ன ஒரு வீடு கூட இல்லையாங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ வீடுங்கிறது ஒரு ஸ்டேட்டஸுங்கிற மாதிரி கூட ஆகிடுச்சு லாஸ்ட் ஒன் வந்து சோஷியல் ப்ரெஷர் அதாவது கூட வேலை செய்கிற கொலிகளை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீ வந்து வீட்டு வாடகை கொடுக்கறதுக்கு பதில் இஎம்ஐ கட்டலாமேங்கிற மாதிரி சொல்லி ஏற்றி விடுவாங்க இதெல்லாம் மற்றவங்க வாங்கிறத பார்த்து தானும் வாங்குற மாதிரி இருக்கும் ஒய் வி கோ ஃபார் ஹோம் லோனுங்கிறது பார்த்தோம் இப்போ வந்து ஹூ கேன் அஃபோர்டுங்கிற மாதிரி பார்க்கலாம் அதில் வந்து சில ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துக்கிறோம் அதில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் கொஞ்சம் சேவிங்ஸ் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த சேவிங்ஸ் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் போடுவாங்க ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மட்டும்தான் லோன் போவாங்க அதாவது ஒரு தேர்ட்டி லேக்ஸ் இல்லை ஒரு ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் போகிறாங்கன்னா அதில் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து கையிலேருந்து போட்டாங்கன்னா மீது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்ங்கிறதால வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் உங்கள் சேல்ரியில் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து நீங்கள் லோனுக்குங்கிற மாதிரி இது பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பெரிய கஷ்டம் தெரியாது அதனால் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் யார் போகிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து பெட்டராக இருக்கும் ஒரு வேலை எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் லோன் அமௌண்ட் போகிறாங்கன்னா அவங்க யார் போகலாம்னா ஒரு வேலை அல்டர்னேட் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் இருக்குது இல்லை ஒரு ஆன்சைட் ட்ரிப் மூலமாக இன்கம் வரும் இல்லை வேறு ஏதாவது சோர்ஸ் மூலமாக இன்கம் வரும்னா எயிட்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் போகலாம் இல்லைனா வந்து அது ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஆக்சுவலி அதுமாதிரி தேர்ட் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் சம் ஒன் கேன் க்ளோஸ் ஏஎஸ்ஏபி அதாவது ஆஸ் ஏர்லி ஆஸ் பாசிபிள் இப்போ டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு லோன் வாங்குறீங்க டுவெண்ட்டி இயர்ஸுக்கு பதில் ஒரு ஃபைவ் டு எயிட் இயர்ஸ்க்குள்ளே உங்களால் க்ளோஸ் பண்ண முடியும் இஎம்ஐ அதிகப்படுத்தி உங்களால் க்ளோஸ் பண்ண முடியும் நீங்கள் வந்து தாராளமாக போகலாம் லாஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட்ஸோ இல்லை இன்லாஸோ ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு இந்த வீடு வாங்கிறதுக்கு இல்லை அது ஏதாவது இஷ்யூ ஆகிடுச்சுன்னா இப்போ அது லோன் கட்ட முடியலன்னா ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஆப்ஷனுக்கு போகலாம் ஒரு சாம்பிள் ஹோம் லோன் கால்குலேஷன் பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு வெப்சைட் ஒன்று இருக்குது ஒரு ஃபேமஸ் வெப்சைட் ஹெச்டிபி இஎம்ஐ கால்குலேட்டர் டாட் நெட் அதாவது நீங்கள் வந்து இதில் வந்து லோன் அமௌண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த வட்டி எவ்வளோங்கிறது கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட இஎம்ஐ காட்டும் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டும் நீங்கள் டோட்டலாக எவ்வளோ பே பண்ணுங்கிறத காட்டும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து லோன் வாங்குறீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸுக்கு ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக டுவெண்ட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து உங்கள் பேங்க் வந்து தருதுன்னா நீங்கள் வந்து இஎம்ஐ எவ்வளோ பே பண்ணோம்னா அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நீங்கள் வந்து மந்த்லி பே பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்கள் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு இந்த அமௌண்ட் பே பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் இன் இது வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் நீங்கள் பே பண்ணும் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் ஸோ டோட்டலாக வந்து சிக்ஸ்டி லேக்ஸ் நீங்கள் பே பண்ணும் அதாவது லோன் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸு வட்டி வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸு டோட்டலாக சிக்ஸ்டி லேக்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து பே பண்ணோம் இது வந்து டுவெண்ட்டி இயர்ஸுக்கு பொதுவாக வந்து நீங்கள் வந்து ஹோம் லோன் போகிறீங்கன்னா உங்கள் இன்கமில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து லோன் எடுக்க முடியும் அதாவது இப்போ நீங்கள் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சேலரி டேக் ஹோம் வாங்கினீங்கனா தான் நீங்கள் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இஎம்ஐ பே பண்ணுற மாதிரி வந்து எலிஜிபிள் உண்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து நீங்கள் டென் இயர்ஸோ டுவெண்ட்டி இயர்ஸோ இது பண்ணிக்கலாம் அது ஆஸ் பர் தி உங்கள் லோனை பொறுத்து பார்த்துக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து உங்கள் சேலரியில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மட்டும் தான் லோன் அலவுட் ஆக்சுவலி பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ஹோம் லோன் பார்க்கலாம் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் பெனிஃபிட் தான் மெயினு மேக்ஸிமம் டூ லேக்ஸ் ஆஃப் ஐ மீன் இது நீங்கள் வந்து இஎம்ஐ கட்டுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஸ்பிட் அப் இருக்கும் அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ரின்சிபல் சொல்கிற ரெண்டு செக்ஷன் இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்
ஆனால் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்ட் வந்து டூ லேக்ஸுங்கிற மாதிரி கவர் பண்ண முடியும் ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து உங்கள் டேக்ஸ் ஸ்லாபை பொறுத்து மாறும் இயர்லி வந்து ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபாய் நீங்கள் சேவ் பண்ணலாம் அதாவது மந்த்லி வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு கிடைக்கும் டேக்ஸ் சேவிங்ஸ் ஆகும் ஐ மீன் லாஸ்ட் வந்து ஆப்வியஸ் பெனிஃபிட் நம்ம வந்து சொந்த வீட்டில் இருக்கிறோங்கிற ஒரு இது இருக்கும் நம்மளுக்கு ஹோம் லோனில் சில ஹிடன் ஃபேக்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ வந்து எப்போல்லாம் வந்து அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து அதிகப்படுத்துகிறாங்க இல்லை குறைக்கிறாங்களோ அப்போ வந்து உங்கள் வீட்டு கடனோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் மாறும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஆர்பிஐயோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து அதிகப்படுத்துகிறாங்கன்னா இப்போ நீங்கள் நீங்கள் வாங்கினப்போ டென் பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இப்போ ரிவைஸ்ட் ரேட் வந்து லெவனுங்கிற மாதிரி மாறிச்சுன்னா அந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்கள் இஎம்ஐ சேமாக வச்சுக்குவாங்க அதுக்கு பதில் உங்கள் இயர்ஸ் வந்து அதிகப்படுத்திடுவாங்க நீங்கள் வந்து டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் வாங்கினதுக்கு இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியாமலே வந்து டூ இயர்ஸ் வந்து அதிகப்படுத்துவாங்க அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் மாறும்போது இந்த பிரச்சனை இருக்கும் இதுவே வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகிட்டே போகுதுன்னா நீங்கள் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் வாங்கின லோன் வந்து உங்களுக்கு தெரியாமலேயே தேர்ட்டி இயர்ஸ் கூட ஆகும் அதனால் நீங்கள் உங்கள் பேங்க்கில் வந்து அப்பப்போ விசாரிக்கணும் இயர்லி ஒன்ஸ் வந்து உங்களோட முடியும் அந்த தேதி வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க லோன் வந்து எப்போ முடியுதுங்க மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இன்னொரு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஎம்ஐ வந்து நீங்கள் அதிகமாக பே பண்ண முடியும் இயர்ஸ் வந்து அதே இயர்ஸில் இருக்கணும்னா நீங்கள் இஎம்ஐ வந்து அதிகப்படுத்திக்கலாம் கொஞ்சம் இப்போ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் மாறுறப்ப நான் அதிகமாக இஎம்ஐ பே பண்ண சொன்னீங்கன்னா உங்கள் இஎம்ஐ வந்து அதிகப்படுத்தி கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு நீங்கள் இஎம்ஐ அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா சேம் இயர்ஸில் இருக்கும் அது அதே மாதிரி வந்து சில ஆஃபர்லாம் கொடுப்பாங்க அதாவது புது கஸ்டமர் அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு நைன் பர்சன்ட் டென் பர்சன்ட்ங்கிற மாதிரிலாம் கொடுப்பாங்க அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழைய கஸ்டமருக்கு இருக்காது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டுவெலில் கூட இருக்கும் ஆனால் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து வராது அவங்களுக்கு இப்போ ஒரு சிலர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க எனக்கு வந்து இந்த கம்மியான இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வேணுங்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து நினச்சிங்கன்னா வேறு பேங்க் வந்து மாறுவாங்க நீங்கள் வேறு பேங்க்குக்கு மாறுறப்ப பெனால்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் பே பண்ணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ்னால் நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து பேங்க்கு பே பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் வந்து வேறு இதுக்கு மாற முடியும் அதேமாதிரி மாறுறப்ப அந்த பேங்க்லேயும் வந்து இதே நிலமை தான் இருக்கும் அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் மாறுறதால வந்து வேறு பேங்க்கு மாறணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஏன்னா நீங்களும் இப்போ நீங்கள் வந்து வேறு பேங்க் புது கஸ்டமராக போனீங்கன்னா அதே ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸில் வந்து திரும்பவும் வந்து அதிகமாகும் அது வந்து குறையாது அதனால் நீங்கள் அதே பேங்க்லேயே எவ்வளோ சீக்கிரம் க்ளோஸ் பண்ண முடியுமோ க்ளோஸ் பண்ணுறதா நீங்கள் பெட்டர் அடுத்தது ரிஸ்க் அண்ட் இம்பேக்ட் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம் இன்கேஸ் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து நீங்கள் லோனு கட்டுறீங்க மீதி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் உங்களுக்கு சேலரி இருக்குது அது இல்லாமல் அந்த லோன் அமௌண்ட்டில் வந்து பத்தலாங்கிறதால ஒரு சிலர் தான் வந்து இது பர்சனல் லோன் எடுப்பாங்க நீங்கள் பர்சனல் லோன் போகிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் டு டென் தௌசண்ட் வந்து இதில் போயிடும் ஸோ உங்களோட சேலரி வந்து ஆல்மோஸ்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் தி அமௌண்ட் வந்து பர்சனல் லோனுக்கும் ஹோம் லோனுக்கும் போயிடும் அதனால் வந்து உங்களுடைய இன்கம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து அந்த இன்கம் வச்சு லைஃப் ரன் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் உங்கள் சேலரி இன்க்ரீஸ் ஆகிற வரைக்கும் அது அது ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு அது மாதிரி வந்து இப்போ வந்து நீங்கள் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற ப்ரைவேட் கம்பெனிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாப் செக்யூரிட்டிங்கிறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்லாம் இருக்குமாங்கிறதுன்னு தெரியல ஸோ அந்த ரிஸ்க்கையும் கொஞ்சம் பார்த்து தான் வாங்கணும் அதுக்கப்புறம் இதுக்குன்னே சொன்ன மாதிரி வந்து லெஸ் சேவிங்ஸ் சேவிங்ஸுங்கிறதே வந்து மாதம் அது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் மேபி வந்து ஒன்றும் இல்லாமல் கூட போகும் மாதம் வந்து சேவிங்ஸே இல்லாமல் வர்ற காசு வந்து அப்படியே போயிட்டு இருக்கும் சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம வந்து கடனும் அதிகமாக வாங்க வேண்டியது வரும் ஒரு வேளை வந்து ஜாப் லாஸ் ஆகுதுன்னா கையில் வந்து எந்த சேவிங்ஸுமே இருக்காது ஒரு சின்ன பிஸ்னஸ் பண்ணால் கூட வந்து கையில் வந்து சேவிங்ஸ் இருக்காது இன்னொரு ரிஸ்க் என்னதுனா நீங்கள் வந்து லோன் எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுவே வந்து ஒரு பேர்டனாக இருக்கும் மோர் கமிட்டடுங்கிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் வந்து வேறு எதுவுமே திங்க் பண்ண முடியாது மாதம் மாதம் வந்து இதுக்க
அதாவது பேங்க்ரப்சி என்பிஎஸ் சொல்லுவாங்க அதாவது நான் பெர்ஃபார்மிங் அசர்ட் இப்போ வந்து லோன் கட்ட முடியாதவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வீடு விற்றுட்டு அந்த லோனை வந்து அடைப்பாங்க இப்போ வீடு யாரும் வாங்கலைனா அது வந்து என்பிஏவாக மாறிடும் பேங்க் வந்து டேக் ஓவர் பண்ணிக்கும் நீங்கள் இது என்பிஏ அசர்ட்டுங்கிற ஐ மீன் நான் பெர்ஃபார்மிங் அசர்ட் சொல்லி சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் நிறைய பேர் வந்து வீட்டு கடனெலாம் கட்ட முடியாமல் இந்த திவான இதுவும் இருக்குது ஹோம் லோனில் சில டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் சொல்கிறேன் அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் பேங்க்ஸ் முடிஞ்ச வரைக்கும் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து வீட்டு கடன் வாங்குறப்ப இது நேஷ்னலைஸ்டு பேங்க் போகிறது தான் சேஃபாக இருக்கும் ஏன்னா ப்ரைவேட் பேங்க்ஸில் வந்து சில ஜிமிக்ஸ் வேலைலாம் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு தெரியாமலே பல ஏமாத்து வேலைகள்லாம் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதாவது முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து நேஷ்னலைஸ்டு பேங்க் போங்க அதுதான் உங்களுக்கு சேஃபும் கூட அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு வந்து சேல்ரி பெருசாக இன்க்ரீஸ் ஆகாது இல்லைனா உங்களுக்கு வேறு எதுவும் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் இல்லை சேல்ரி ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும்னா நீங்கள் வந்து வீடு வாங்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை நீங்கள் வந்து வீட்டு வாடகையிலே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் அதுதான் பெட்டரும் கூட ஏன்னா யார் வீட்டு கடன் வாங்கலாம்னா சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் வந்து வேறு தான் வழியில் வரும் இல்லைனா ஒரு ஆன்சைட் மூலமாக வந்து அது லோன் க்ளோஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அது மாதிரி இருக்கிறவங்க மட்டும் தான் அது வாங்கிறது பெட்டர் யாரெலாம் சீக்கிரமாக க்ளோஸ் பண்ண முடியுமோ அவங்க வாங்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வந்து வீட்டு கடன் வாங்கிறது வந்து வேஸ்ட் இப்போ நீங்கள் வந்து வாடகை வீட்டில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணுறீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வீடு வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணியிருந்தப்ப ஒரு இனிஷியல் அமௌண்ட் வச்சுருப்பீங்கல்ல ஒரு டென் லேக்ஸாக சம்திங் வச்சுருப்பீங்கல்ல அந்த டென் லேக்ஸை வந்து எஃப்டியில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மந்த்லி வந்து ஒரு செவன் தௌசண்ட் போல் கிடைக்கும் நீங்கள் அது கூட வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து வாடகை கட்ட முடியும் ஸோ நீங்கள் வந்து அப்படியும் பண்ணிக்கலாம் லாஸ்ட் ஒன் வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து இஎம்ஐ நீங்கள் வந்து கட்டுறதுக்கு பதில் எஃப்டி ஆர்டி இருக்குது மந்த்லி வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நீங்கள் வந்து ஆர்டியில் போட்டிங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் நீங்கள் கட்டுங்க வச்சுவாங்களேன் அதனோட ப்ரின்ஸிபல் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கட்ட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து சிக்ஸ்டி லேக்ஸ் வந்து உங்கள் ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் இருக்கும் அது இல்லாமல் வந்து நியர்லி வந்து ஒரு ஒன் குரோர் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் வரும் ஒரு லாஸ்ட் இயர் ஒரு ஒன் இயர் பேக் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்டி ஆர்டியும் சேஃபருங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஆக்ட் கொண்டு வர போகிறாங்க அந்த ஆக்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் நீங்கள் எஃப்டி ஆர்டியும் போட்டிருக்க பேங்க் வந்து திவால் ஆச்சுன்னா உங்களோட பணத்துக்கு வந்து பிரச்சனைகள் இருக்குது எஃப்டி ஆர்டி மட்டும் இல்லை நீங்கள் பேங்க்கில் டெபாசிட் பண்ணி வச்சுக்கிற அமௌண்ட் வந்து பேங்க் திவால் ஆச்சுன்னா அதுக்கான தெளிவான விளக்கம் வந்து இது வரைக்கும் இல்லை ஏன்னா இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்ச ரூபா வரைக்கும் வந்து காப்பீடு உண்டு உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து சேஃப்டி உண்டு ஒரு லட்சத்துக்கு மேலே டெபாசிட் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து சேஃப்டி இல்லை இப்போதைக்கு அதுக்காக வந்து ஆக்ட் வந்து கொஞ்சம் கொண்டு வர போகிறாங்க அந்த ஆக்ட் கொண்டு வந்தாங்கன்னா விரிவான விவரங்கள் நம்ம அதை பற்றி பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் சொன்ன ஹோம் லோன் அவேர்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஃப்ளாட்ஸுக்கு இல்லைன்னா தனியாக வீடு வாங்குறவங்களுக்கு தான் இன்கேஸ் வந்து லேண்டுக்கு வந்து அது இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் ஏன்னா லேண்டு வந்து அதனுடைய இதுவே கான்செப்டே வேறு ஆக்சுவலி ஸோ அனைவருக்கும் நன்றி நீங்கள் வர கேள்விகள்னால நீங்கள் வந்து கமெண்ட்டில் போடலாம் அதுக்கான பதில்கள் நம்ம பார்க்கலாம் நன்றி